জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদের শেষ ভাষণ সংঘাত ছেড়ে আলোচনার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে বিকশিত করার আহ্বান আন্দোলনের নামে সন্ত্রাস ও হিংসা রাজনীতির কোনো দেশ সমাজ ও অর্থনীতির জন্য কল্যাণকর হতে পারে না গণতন্ত্রহীন অবস্থায় যে উন্নয়ন হয় তা কখনো সার্বজনীন হতে পারে না সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতায় সম্ভব হয়েছে দেশের উন্নয়ন বললেন প্রধানমন্ত্রী ধারাবাহিকভাবে দু হাজার আটের নির্বাচনের পর থেকে দেশে গণতন্ত্র অব্যাহত আছে যার ফল একটা স্থিতিশীলতা আছে আজকে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে দু হাজার একচল্লিশের মধ্যে বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশ জাতির পিতা স্বপ্ন সোনার বাংলাদেশ গড়ে উঠবে দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাতে রাতের সময়ের সঙ্গে আছি আমি খান তাজনিনা হাসান এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ ভূমি ধস ঠেকাতে দেয়াল নির্মাণ করতে গিয়েই পাহাড় ধস চট্টগ্রামে মৃত্যু নিয়ে জেলা প্রশাসনের দুই ধরনের তথ্য তিন থেকে নিহতের সংখ্যা নামিয়ে আনা হলো একে বিএনপি অংশ না নিলে গ্রহণযোগ্য হবে না নির্বাচন বললেন মির্জা ফখরুল সংবিধানের বাইরে ভোটের কোনো সুযোগ নেই সাফ জানাল আওয়ামী লীগ মাত্র তিন মিনিটেই শেষ সতেরো এপ্রিলের ঈদযাত্রার রেলের আগাম ছাব্বিশ হাজার টিকিট অনলাইনে বিক্রিতে চমক নেই ভোগান্তি শুক্রবার ছুটির দিনে শপিং মলে উপচে পড়া ভিড় এবং পুড়ে যাওয়া বঙ্গবাজার থেকে সরানো হচ্ছে ধ্বংসস্তূপ কাল থেকে এই চৌকিতে ব্যবসা শুরু করার আশা দোকান মালিকদের পুষিয়ে নিতে চান ঈদের ক্ষতি গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মজবুত করার তাগিদ দিয়ে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ বলেছেন গণতন্ত্রহীন উন্নয়ন কখনো সার্বজনীন হতে পারে না বিকেলে জাতীয় সংসদের সুবর্ণ জয়ন্ত উপলক্ষে আয়োজিত বিশেষ অধিবেশনে দেয়া বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি পরে সেশনে সাধারণ প্রস্তাব তোলেন সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেন সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতায় দেশে উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে উনিশশো তিয়াত্তরের সাত এপ্রিল থেকে দু হাজার তেইশের সাত এপ্রিল জাতীয় সংসদের পাঁচ দশক পূর্তিতে চার দিনের বিশেষ অধিবেশন চলছে সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ছুটির দিন শুক্রবার বিকেল তিনটায় রীতিমাফিক সংসদ অধিবেশনে ভাষণ দিতে এলে জাতীয় সংগীত বাজিয়ে ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে শুরু হয় বিশেষ সেশনের আনুষ্ঠানিকতা মাননীয় সদস্যবৃন্দ মহামান্য রাষ্ট্রপতি স্পিকার ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে শুরুতেই বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রপতি এক সময়ের কর্মস্থলে শেষবারের ভাষণেও তিনি ঠাট্টাচ্ছলে উত্থাপন করেন নানান তথ্য রাষ্ট্রপতি হিসাবে আজকের এই ভাষণটি মহান জাতীয় সংসদে আমার শেষ ভাষণ দীর্ঘ বক্তব্যে দেশের সংসদ গণতন্ত্র নাগরিক সেবা সহ বিভিন্ন বিষয় উঠে আসে রাষ্ট্রপ্রধানের বক্তব্যে তিনি বলেন টেকসই উন্নয়নে গণতন্ত্রের বিকল্প নেই দেশের গণতন্ত্র আজ নিরাপদ ও সুরক্ষিত বর্তমানে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি ব্যতীত অন্য কোন গোষ্ঠী বা অসাংবাদিক শক্তির রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের সুযোগ নাই বিদায়ী রাষ্ট্রপতি দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গেও কথা বলেন তিনি জানান দেশের স্বার্থেই রাজনৈতিক ঐক্যমত্ত প্রয়োজন আন্দোলনের নামে সন্ত্রাস ও হিংসা রাজনীতি কোনো দেশ সমাজ ও অর্থনীতির জন্য কল্যাণকর হতে পারে না সংঘাত বলে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ঐক্যমতে এসে গণতন্ত্রকে বিকশিত হতে আমাদের সকালের সহায়তা করা উচিত পরে বিশেষ অধিবেশনে বক্তব্য দেন সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতায় দেশের উন্নয়ন বাস্তব হয়েছে দু হাজার আটের নির্বাচনের পর থেকে দেশে গণতন্ত্র অব্যাহত আছে যার ফল একটা স্থিতিশীলতা আছে হ্যাঁ মাঝে মাঝে প্রতিবন্ধকতা আমাদের অনেক চড়াইতে পার হতে হয় তারপরেও সেটা পার করে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আমরা আজকে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে বক্তব্যের শেষ ভাগে একশো সাতচল্লিশ বিধিতে আনা সাধারণ প্রস্তাবের ওপর আলোচনা করে তা গ্রহণের প্রস্তাব জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্পিকার আপনার মাধ্যমে সকলকে এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করবার জন্য আবেদন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা বিএনপি অংশ না নিলে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে না বলে মন্তব্য করেছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সমমনা জোটগুলোকে আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি 
কারচুপির নির্বাচন করতে চাই বলেই সরকার জাতিসংঘের সহায়তা প্রস্তাব নাকচ করেছে বলেও মন্তব্য করেন বিএনপি महासचिव সরকার বিরোধী আন্দোলনের প্রস্তুতি নিয়ে বেশ কয়েক মাস ধরেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করছে বিএনপি রমজানে ও গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে 12 দলীয় জোটের লিয়াজু কমিটির সঙ্গে বৈঠক করে দলটির শীর্ষ নেতারা শুক্রবার সকালের এই বৈঠক শেষে বিএনপি महासचिव অভিযোগ করেন সরকার আবারো কারচুপির নির্বাচনের জন্য নীল নকশা তৈরি করেছে সরকার আবার সেই আগের কায়দায় তার নির্বাচন করতে চায় একটা প্রভাবে সেই নির্বাচন করার লক্ষ্যে তারা এই জাতির সঙ্গে যে আপনার যে প্রস্তাব সেটাকে তারা রিজেক্ট করেছে এদিকে বিকেলে রাজধানীর লালবাগে স্থানীয় বিএনপি আয়োজিত ইফতার মাহফিলে যোগ দিয়ে দলটির महासचिव দাবি করেন বিএনপির আন্দোলনে আতঙ্কিত হয়ে বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য দিচ্ছেন আওয়ামী লীগ নেতারা ভাই 14 বছর বহু চালায় সে সে মানুষ এখন তোমাকে মানুষ দেখতে চায় না ক্ষমতা যে দয়া করে মানে মানে সরে পড়ো একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার হাতে ক্ষমতা দেন মানুষ একটা ভোট দিক ভোটে যা কি খুশি তা কি নির্বাচন বিএনপি যদি নির্বাচনে অংশ না নেয় সেটা কাজে দেবে না গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠায় দলীয় নেতা কর্মীদের প্রস্তুতি নিয়ে আরো আহ্বান জানান বিএনপি महासचिव আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা এ নিয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে আছেন সহকর্মী আফজাল হোসেন যাচ্ছি তার কাছে আফজাল আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা যেমনটি প্রতিবেদনে দেখছিলাম আমরা শুরুতেও বলছিলাম যে বিএনপি বলেছে যে আওয়ামী লীগ সরকার জাতিসংঘের কোনো সহায়তা নিতে চাচ্ছে না বা নাকচ করেছে কারণ তারা কারচুপির নির্বাচন করতে চায় এছাড়াও নানা কথা তারা বলেছে এই যে তাদের এই অভিযোগগুলো সম্পর্কে কি একটু প্রথমে আমাদের বিস্তারিত জানতে জাতিসংঘ আসলে আগামী নির্বাচন নিয়ে কি ধরনের প্রস্তাব দিয়েছে এটি কিন্তু আমরা এখনো পর্যন্ত স্পষ্ট হইনি কারণ হচ্ছে যে গণমাধ্যমে বিষয়গুলো নিয়ে আসেনি কিন্তু আজকেই বিএনপির महासचिव হঠাৎ করে বলেছেন যে জাতিসংঘ আগামী নির্বাচন নিয়ে সহায়তা করতে চেয়েছে কিন্তু সরকার সেটিতে ডাকচ করে দিয়েছে এর বাইরে কিন্তু নতুন কোনো তথ্য আমাদের কাছে নেই তবে আজকে বিএনপি নেতারা যেটি বলেছেন বিএনপির महासचिव ব্রিফিং করেছেন ব্রিফিং করে যেটি বলেছেন বিএনপি ভিত্তিতে ভুগছে ক্ষমতাসীন দল নির্বাচন ব্যবস্থা ধ্বংস করেছে আওয়ামী লীগ জনগণকে বিভক্ত করে চিরকাল ক্ষমতায় থাকতে চায় সরকার কারচুপি নির্বাচনের নীল নকশা করছে সরকার বিএনপি অংশ না নিয়ে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে না এবং বিএনপির এখন পর্যন্ত স্ট্যান্ড পরিষ্কার তারা বলেছে এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচনে যাবে না এবং এই যে যাবে না এই বিষয়টি বন্ধু প্রতিম যে দেশগুলো রয়েছে আমাদের ডেভেলপমেন্ট পার্টনার ইউরোপীয় ইউনিয়ন সহ থেকে শুরু করে মার্কিন অ্যাম্বাসি সেখানে গিয়েও বিএনপি বলে এসেছে তারা এই সরকারের অধীনে নির্বাচনে যাবে না তাদের দাবি একটাই নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা নিরপেক্ষ সরকার যে নামেই বলুন তারা সেটি চেয়েছে এবং যদি বিএনপিকে বাদ দিয়ে ক্ষমতাসীন দল নির্বাচন করার চেষ্টা করে তাহলে সেই নির্বাচনকে প্রতিহত করা হবে বলে রাখি যে দু হাজার চোদ্দো সালের নির্বাচনে বিএনপি অংশগ্রহণ করেনি একই দাবিতে এবং তারা নির্বাচন প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিল দু হাজার সালের নির্বাচনে শুরুতে বলেছিল যে আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে নির্বাচনে তারা অংশগ্রহণ করবে না কিন্তু শেষ পর্যায়ে গিয়ে আমরা দেখেছি বিএনপি যেটি বলেছে যে আন্দোলনের স্বার্থে বা বেগম জিয়ার মুক্তির জন্যই তারা আগামী দু হাজার আঠারো সালের নির্বাচনে তারা অংশগ্রহণ করেছিলেন কিন্তু মাঝ পর্যায়ে তারা নির্বাচন থেকে সরে এসেছিলেন এবং সেই নির্বাচনে বিএনপি ভরাডুবি হয়েছে তারা আবার এবার বলছেন যে এইবার আর তত্ত্বাবধায়কের দাবি মানা ছাড়া তারা কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না আর একতরফা নির্বাচন করার চেষ্টা করলে তারা প্রতিহত করবেন জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এবং এই যে দাবিগুলো দশ দফা দাবি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের এক এর মধ্যে রয়েছে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি যেমন রয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিটা রয়েছে এই দাবির জন্যই তারা যোগ্যপথভাবে আন্দোলন করছেন এবং তারা এই যোগ্যপথ আন্দোলন এরই মধ্যে প্রায় চোদ্দটি কর্মসূচি তারা পালন করেছেন রাজনীন আফজাল বিএনপির এই যে অভিযোগ বা এই যে দাবির কথা বলছেন এর পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ কি বলছে আওয়ামী লীগ যেটি বলেছে আওয়ামী লীগ মূলত এখন রাজনীতির মাঠে সক্রিয় রয়েছে আগামী নির্বাচন পর্যন্ত তারা সক্রিয় থাকবেন এবং একই সঙ্গে তারা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়েছেন এবং বলেছেন যে তত্ত্বাবধায়ক ইস্যুতে কোনো আলোচনার সুযোগ নেই এবং সংবিধানের বাইরে এক চুলে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই এ নিয়ে একটি রিপোর্ট রয়েছে আমরা এখন সেই রিপোর্টটি দেখব তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে যখন বিএনপি ও সমমনা জোট আন্দোলন করছে তখন নির্বাচনমুখী আওয়ামী লীগ দলটির সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম এমপি বলেন বিএনপি ক্ষমতায় যাওয়ার গ্যারান্টি চাই তবে তা সম্ভব নয় সংবিধান অনুযায়ী আগামী জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে দেশে কোনো রাজনৈতিক সংকট আছে বলে আমি মনে করি না এটা হচ্ছে বিএনপির হটকারিতা হ্যাকরামি যেটা বলে হ্যাকরামি তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসতেই হবে 
তাদেরকে ক্ষমতায় বসিয়ে দেওয়ার মতে এমন একটা সরকার তাকে আনতে হবে যে সরকার তাদেরকে ক্ষমতায় বসিয়ে দেওয়ার গ্যারান্টি দেবে ওই গ্যারান্টি দেওয়ার মতো কোনো সুযোগ তো নাই নির্বাচন কমিশন যতই চেষ্টা করুক না কেন তাদের আস্থা অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে ক্ষমতায় বসিয়ে দেওয়ার গ্যারান্টি আর দাঁড়াতে পারে গ্যারান্টি না দিতে পারে সিনিয়র নেতা দলের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য ও চোদ্দ দলের মুখপাত্র আমির হোসেন আমু বলেন বিএনপিকে সংবিধান নিয়ে কথা বলার কোনো অধিকার দেওয়া হবে না নির্বাচন হবে নিয়ম মেনেই নির্বাচন সঠিকভাবে গণতান্ত্রিক পন্থায় আমাদের আইন অনুযায়ী হবে সাংবিধানিক ভিত্তিকেই রাজনীতি হবে এবং নির্বাচন হবে এই ব্যাপারে আমরা চোদ্দ দল ঐক্যমত এবং ঐক্যবদ্ধ বিএনপিকে আবারও নেতিবাচক রাজনীতি ছেড়ে নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানান আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা রোজিনা রোজি সময় সংবাদ ঢাকা আফজাল আমরা যেমনটি আগেও দেখছিলাম যে বিএনপি বলছে তারা কোনোভাবেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া নির্বাচনে অংশ নেবে না এবং তাদের কথা হচ্ছে বিএনপি অংশ না নিলে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে না কিন্তু আওয়ামী লীগ আবার বলছে যে শেষমেশ জনগণের চাপে নির্বাচনে অংশ নিতে বাধ্য হবে বিএনপি এ বিষয়ে আপনার কাছে আর কি তথ্য আছে আর তথ্য বলতে যে আমি এর আগেও বলেছি যে দু সালে বিএনপি নির্বাচনে অংশ নেয়নি আঠারো সালে নিয়েছে এবার যদি বিএনপি নির্বাচনে অংশ না নেয় তাহলে বিএনপির রাজনৈতিকভাবে অস্তিত্ব সংকটে পড়বে এবং আওয়ামী লীগ নেতারা আশাবাদী যে এখন মুখে বিএনপি নেতারা যতই বলুক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না কিন্তু যখন নির্বাচন আরও ঘনিয়ে আসবে তখন জনগণের চাপে হোক বা দলের নেতাকর্মীদের চাপে হোক তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে আর আওয়ামী লীগ বরাবরই বলে আসছে যে এই সংবিধান বর্তমানে যে সংবিধান রয়েছে যে নির্বাচনকালীন সরকারের দায়িত্ব পালন করবে ক্ষমতাসীন দল এবং নির্বাচন কমিশনের অধীনে নির্বাচন হবে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে এবং গ্রহণযোগ্য হবে এমনটি কিন্তু ক্ষমতাসীন দলের তরফ থেকে আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে এবং ক্ষমতাসীন দলও বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করে বলে এসেছে যে এইবার নির্বাচনটি অংশগ্রহণমূলক হোক এবং সুষ্ঠু তারা নির্বাচন করতে চান এবং আজকে আওয়ামী লীগ নেতারা আরও যেটি বলেছেন দেশে কোনো রাজনৈতিক সংকট নেই যদিও নির্বাচন কমিশনার বলেছেন দেশে একটি রাজনৈতিক সংকট চলছে এবং এই সংকটটি আসলে দুই দলকেই বড় দুইটি দল আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি আলাপ আলোচনা করে সংকট সমাধান যদি করা যায় বা নির্বাচনে যদি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা যায় তাহলে তারা সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে সক্ষম হবেন এটি নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য সংবিধান অনুযায়ী আগামী নির্বাচন হবে বিএনপি নির্বাচনে আসতে বাধ্য হবে এটি বলে ফেলেছি অলরেডি তত্ত্বাবধায়ক ইস্যুতে আলোচনার কোনো সুযোগ নেই এখন পর্যন্ত এই ইস্যুতে দুটি দল একেবারে একশো আশি ডিগ্রি বিপরীতমুখীতে আওয়ামী লীগ বলছে যে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশের মাটিতে আর ফিরে আসবে না আর বিএনপি বলছে যে এটি ছাড়া তারা নির্বাচনে অংশ নেবেন না এবং নির্বাচন প্রতিহত করা হবে আওয়ামী লীগ যেটি বলছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যুতে যেহেতু এর আগে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যুটি বা বিধানটি বিএনপি বিতর্কিত করেছিল এবং সেই বিতর্কিত করার কারণে দুই নেত্রীকে মাইনাস করা হয়েছে এবং তিন মাসের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান সেই সরকার দুই বছরের বেশি দেশে অবস্থান করেছিল তার প্রেক্ষিতে এই ওয়ান ইলেভেন নানান বিষয়গুলো রয়েছে সেই কারণেই আওয়ামী লীগ সরকার বলছে যে গণতান্ত্রিক সরকার গণতান্ত্রিকভাবেই ক্ষমতার পালাবদল হবে এবং ক্ষমতার পালাবদলের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে নির্বাচন এর বাইরে কোনো বিধান বাংলাদেশে আসার কোনো সুযোগ নেই আর কর্মসূচির নামে বিশৃঙ্খলা হলে প্রতিরোধ করা হবে রোজার মাসেও বিএনপি কর্মসূচি পালন করছে আওয়ামী লীগ কর্মসূচি পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি পালন না করলেও বিভিন্ন ধরনের ইফতার সামগ্রী বিতরণ থেকে শুরু করে উপহার বিতরণ থেকে শুরু করে এই কর্মসূচি দিয়ে আওয়ামী লীগ মাঠে আছে এবং আওয়ামী লীগ নেতারা বারবারই বলছেন যে আগামী নির্বাচন পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় দিবস পালনের সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসাবে এবং সরকার বিরোধী যে দল আন্দোলন করছে তাদের আন্দোলন বা তাদের নৈরাজ্য প্রতিরোধ করতে বা প্রতিহত করতে তারা নির্বাচন পর্যন্ত মাঠে থাকবেন তাজনেন আফজাল কর্মসূচির কথা বলছিলেন আগামীকালও একটি ঘটনাবহুল দিন হতে যাচ্ছে সারা দেশে পূর্ব নির্ধারিত বিএনপির একটি কর্মসূচি রয়েছে এবং এর আগে আমরা যেটি দেখেছি যে যেদিন বিএনপির কর্মসূচি থাকে আওয়ামী লীগ কোনো না কোনোভাবে মাঠে থাকে আগামীকাল দুই দলের কোনো কর্মসূচি কী ধরনের কর্মসূচি আগামীকাল বিএনপির যুগপৎ আন্দোলনের কর্মসূচি রয়েছে সারা দেশেই প্রায় ছশো পঞ্চাশটি স্থানে তারা অবস্থান কর্মসূচি পালন করবেন আর তাদের দাবিটা হচ্ছে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দশ দফা দাবি এই দাবিতে দেশের থানা এবং উপজেলায় তারা ছট ছশো পঞ্চাশটি স্থানে অবস্থান কর্মসূচি পালন করবেন এবং এরই মধ্যে সকল প্রস্তুতি তারা সম্পন্ন করেছেন কেন্দ্রীয় নেতারা এখন সফর করছেন বিএনপির যে সাংগঠনিক বিভাগ বিএনপির যে সাংগঠনিক মহানগরীগুলোতে এখন কেন্দ্রীয় নেতারা সফর করছেন অন্যদিকে আওয়ামী লীগের তরফ থেকে যেটি করা হচ্ছে তারা পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি দিচ্ছেন না তারা বলছেন যে রোজার মাসে জনভোগান্তি হয় এমন কোনো প্রোগ্রাম তারা হাতে নিচ্ছেন না 
আর একই সঙ্গে যেহেতু দলীয় সভাপতি বা দলীয় প্রধানের একটি নির্দেশনা রয়েছে রোজার বাসে কোনো ইফতার পার্টি জাঁকজমকপূর্ণ ইফতার পার্টি না করতে এবং সেই অর্থ যেন অসহায় দুস্থদের মাঝে বিতরণ করা হয় সেটির প্রোগ্রামই আওয়ামী লীগ প্রথম রোজা থেকেই করছে কালকেও ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার বিতরণের একটা অনুষ্ঠান রয়েছে এবং ঢাকা দক্ষিণ আওয়ামী লীগ এবং যুবলীগের ইফতার সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচি রয়েছে এবং এই কর্মসূচি নিয়ে গতকালকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেছেন যে বিএনপি যদি সারা দেশে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করার চেষ্টা করে তাহলে প্রয়োজনে দেশের যে তিনশোটি সংসদীয় আসন রয়েছে তিনশোটি সংসদীয় আসনেই তারা প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম হাতে নিতে বাধ্য হবেন এবং আওয়ামী লীগ নেতাদের কঠোর হুঁশিয়ারি যে আন্দোলন গণতান্ত্রিকভাবে বিএনপি করতে পারে সেটি কোনো বাধা নেই তবে আন্দোলনের নামে যদি কোনো নৈরাজ্য হয় ষড়যন্ত্র হয় তাহলে সেটি যে কোনো মূল্যে প্রতিহত করা হবে এবং সেই প্রতিহত করার জন্য নেতাকর্মীরা প্রস্তুত রয়েছেন তাজনীন আফজাল আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য ধন্যবাদ থাকিও স্টুডিওতে যুক্ত ছিলেন এতক্ষণ সহকর্মী আফজাল হোসেন অন্য প্রসঙ্গ ভূমি ধস ঠেকাতে দেয়াল নির্মাণ করতে গিয়েই পাহাড় ধস চট্টগ্রামে এ দুর্ঘটনায় মৃত্যু নিয়ে দুই ধরনের তথ্য দেয় জেলা প্রশাসন প্রথমে তিনজন নিহতের কথা জানানো হলেও পরে সংখ্যা কমিয়ে একজনের মৃত্যুর খবর জানানো হয় আহত হন পাঁচজন এদিকে সম্ভাব্য একজন নিখোঁজের সন্ধানে উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এসে দেয়াল নির্মাণে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ছিল না বলে স্বীকার করেন সিটি মেয়র কোনো ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছাড়াই উঁচু পাহাড়ের নিচে নির্মাণ করা হচ্ছিল গাইডওয়াল শুক্রবার বিকালে চট্টগ্রাম নগরীর আকবর্ষা এর রসুলপুর এলাকায় পাহাড়ের পাদদেশে সিটি কর্পোরেশনের সুরক্ষা দেয়াল নির্মাণ করছিলেন দশ থেকে বারো জন শ্রমিক এ সময় হঠাৎ পাহাড়ের বড় একটি অংশ ধসে পড়ে এতে মাটির নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই এক শ্রমিক মারা যান যদিও প্রথমে জেলা প্রশাসন তিনজনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে আহত পাঁচজনকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেলে ভর্তি করা হয় তিনি জানান নির্মাণ কাজে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল না দোষীদের শাস্তির আওতায় আনার প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি নিরাপত্তা যেটা দরকার সেটা উদ্ধারকারী দল শুরু করেন উদ্ধার তৎপরতা এদিকে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে প্রধান করে সাত সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে জেলা প্রশাসন তারা এখানে উদ্ধার হয়েছে তাদের কাছে আমরা জানার চেষ্টা করতেছি যে আরো কেউ আছে কিনা কোনো মিসিং আছে কিনা যদি মিসিং থাকে সেটাও আমরা উদ্ধার করার সার্চিং করে আমরা তাদেরকে উদ্ধার করার চেষ্টা করছি আমরা এখানে বলে গিয়েছিলাম নিরাপত্তা বেস্টনি না করে প্রপারলি এখানে যে অ্যাপ্রুভাল না নিয়ে যেন পাহাড় কাটা না হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পাহাড় কাটা হচ্ছে চট্টগ্রাম বিভাগে গত পনেরো বছরে পাহাড় দশে তিনশো জনের বেশি মানুষ মারা গেছেন এরকম খাড়া পাহাড়ের নিচে দেয়াল নির্মাণ করতে গেলে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয় কিন্তু এখানে ছিল না কোনো ব্যবস্থা তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পর জানা যাবে কোন সংস্থার গাফিলতি ছিল শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম এই মুহূর্তে চট্টগ্রামের আকবর্ষ এলাকায় আছেন রিপোর্টার শফিকুল আলম সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে আমার কাছে সর্বশেষ যে তথ্যটি আছে সেটি হলে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিককে প্রদান করে সাত সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এখন উদ্ধ তৎপরতা চালাচ্ছে এবং তাদের সাথে যোগ দিয়েছেন কিছুক্ষণ আগে সেনাবাহিনীর একটি দল অর্থাৎ দশ থেকে পনেরো জনের একটি দল পাঁচটার দিকে এ পাহাড় দশের ঘটনা করে শ্রমিকরা কাজ করতে গেলে কিন্তু সেই পাহাড়টি ধসে পড়ে এবং ঘটনাস্থলে একজনের মৃত্যু এবং আহত হয়েছে পাঁচজন যদিও যেটি পাহাড় দশের ঘটনা করে শ্রমিকরা কাজ করতে গেলে কিন্তু সেই পাহাড়টি ধসে পড়ে এবং ঘটনাস্থলে একজনের মৃত্যু হয় এবং আহত হয়েছে পাঁচজন যদিও যেটি এখানে জেলা প্রশাসক এসেছিলেন এবং সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এসেছিলেন এবং সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নিজে এসে বলেছিলেন এখানে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল না যেহেতু একটু খাড়া একটি পাহাড় সেই পাহাড়ে যে কাজ করতে গেলে যে নিরাপত্তা ব্যস্ত থাকা প্রয়োজন সেগুলো ছিল না তার কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং আসলে যে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পাশাপাশি 
যে সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকেও কিন্তু আরেকটি তদন্ত কমিটি গঠন করার কথা বলছে আসলে সে তদন্ত কমিটি তদন্ত প্রতিবেদন দিলে আসলে বোঝা যাবে এখানে কার গাফিলতি ছিল যদিও এই কাজটি করছে সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে এখানে একটি রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে পাহাড়ের বিভিন্ন অংশ কেটে এবং সেই কাটার সময় যে যেহেতু উঁচু পাহাড় সেরকম সেই সময় কিন্তু যে নিরাপত্তা বেষ্টনী দেওয়ার কথা ছিল সেইগুলি তারা দেয়নি আপনি হয়তো জানেন চট্টগ্রামে কিন্তু পাহাড় দশ একটি বড় ধরনের একটি সমস্যা যে প্রতি বছরে কিন্তু পাহাড় দশ হয়ে যে বর্ষা মশলদার বৃষ্টি হলে কিন্তু পাহাড় দশ হয় আগামীতেও কিন্তু বর্ষা আসছে সেক্ষেত্রে আজকের এই দুর্ঘটনাটি আগামীর জন্য একটি বার্তা দিতে পারে যে আগামীতে যেন পাহাড় দশে এরকম পাহাড় দশে যেন কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে সেই জন্য আগে থেকে কিন্তু ব্যবস্থা নেবে এবং আরেকটি তথ্যটা আনিকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ওমর ফারুকের নেতৃত্বে গত এগারোই ফেব্রুয়ারি কিন্তু এই জায়গায় এসে কিন্তু একজনকে সাত দিনের অর্থ কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল এবং একটি এসকাভেটার উদ্ধার করা হয়েছিল ঠিক এই জায়গায় এসে তারপরও কিন্তু কেন এই জায়গায় আবার পাহাড় দশের ঘটনা ঘটেছে সেটি আসলে প্রশ্ন জেলা প্রশাসন বলছে তারা বিভিন্ন ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে এবং যে পরিবেশ যে পরিবেশ রয়েছে তারাও কিন্তু বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করে তো সব কিছু মিলিয়ে এখন সর্বশে যে তথ্য সেটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং এখানে ফায়ার সার্ভিসের পাশাপাশি সেনাবাহিনীর একটি দল কিন্তু এসেছে এবং তারাও কিন্তু এই উদ্ধার তৎপরতা কিন্তু তারা যোগ করবেন বলে আমরা জানতে পেরেছি তো এই ছিল চট্টগ্রামে যে যে আকবর্ষা এলাকায় যে পাহাড় দশের ঘটনা ঘটেছে সেই পাহাড় দশ সর্বশেষ তথ্য চট্টগ্রামের আকবর্ষা এলাকা থেকে যুক্ত হয়েছিলেন রিপোর্টার শফিকুল আলম বঙ্গবাজারের আগুনে পড়ে যাওয়া ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ শুরু হয়েছে কাল থেকেই অস্থায়ীভাবে ব্যবসা শুরু করতে চান বঙ্গবাজারের দোকান মালিকরা এতে ঈদের ক্ষতি কিছুটা পুষিয়ে নেয়ার আশা ব্যবসায়ীদের একই সঙ্গে ক্ষতিপূরণ দিতে তালিকা তৈরির কাজ চলছে চকচকে শাড়িটি দুদিন আগেও ছিল দোকানের সেলফে বিক্রেতা অপেক্ষা করছিলেন কাঙ্ক্ষিত ক্রেতার কাছে বিক্রির জন্য সর্বনাশা আগুন ব্যবসায়ীকে নিঃস্ব করার পাশাপাশি শাড়িটিকেও পরিণত করেছে ধ্বংসস্তূপে ব্যবসায়ীদের এখন অপেক্ষা ধ্বংসস্তূপ সরানোর যাতে অস্থায়ীভাবে হলেও ব্যবসা শুরু করতে পারেন তারা যারা দোকান ছিল আগের তারাই বসবে বাইরের লোক বসার কোনো সুযোগ নাই কালেকশন পাবো বঙ্গবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের তালিকা তৈরির কাজ করছেন ব্যবসায়ী মালিকরা পাশাপাশি কাজ করছেন বিমা কোম্পানির সার্ভেয়াররাও ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি থেকে ক্ষতিপূরণ দেবে আমরা সেটাই নিষ্পাশন করতে আসছি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের আশা অস্থায়ীভাবে হলেও দ্রুত ব্যবসা শুরু করতে পারবেন তারা এভাবে তারা কাজ করতেছে আমার মনে হচ্ছে না যে দুই সপ্তাহের মধ্যে এটা কাজ করতে পারবে আমাদেরকে এই জায়গায় বসার জন্য তো স্থান করে দেয় আমরা বৈশান্ত করতে আমরা তা নেয় আমাদের এই বাকি টাকাগুলোর জন্য কালেকশন করতে পারি সরকার যদি কিছু সাহায্য করে বাঙালি ঘুরে দাঁড়ানোর জাতি দুদিন আগেও সচ্ছল যে ব্যবসায়ীরা সহায়তা করতেন বিপদগ্রস্তদের আজ তারাই বিপদে পড়ে এখানে অপেক্ষা করছেন সহায়তার তাদের আশা কাঙ্ক্ষিত ক্ষতিপূরণ পেলে এবং তাদের পাওনা টাকা ফেরত পেলে তারাও শুরু করতে পারবেন ঘুরে দাঁড়ানো আতাউর কাউসার সময় সংবাদ ঢাকা ঈদের আগাম টিকিট বিক্রিতে এবার চমক দেখালো রেলওয়ে মাত্র তিন মিনিটে শেষ উত্তরবঙ্গের সব টিকিট শতভাগ টিকিট অনলাইনে বিক্রি হওয়ায় ভোগান্তি যুগের অবসান হওয়ায় স্বস্তি প্রকাশ করেছেন যাত্রীরা এদিকে ভোর থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে আগাম টিকিট সংগ্রহ করছেন বাস যাত্রীরা এ যেন এক অচেনা কমলাপুর নেই টিকিট প্রত্যাশীদের দীর্ঘ লাইন রাত জেগে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকার ভোগান্তিও নেই এবার ঈদের শতভাগ টিকিট বিক্রি হচ্ছে অনলাইনে তাই ঘরে বসেই কিনছেন যাত্রীরা ঈদ যাত্রায় শুক্রবার দেওয়া হয় সতেরো এপ্রিলের টিকিট কোনো ভোগান্তি ছাড়াই টিকিট পেয়ে স্বস্তি যাত্রীদের আমি ঝামেলা ছাড়াই প্রথম পাঁচটি টিকিট পেয়ে গেলাম সতেরো তারিখের অগ্রিম টিকিট আমরা ইচ্ছা করলে আমাদের বাবা মা ভাই বোনদের নামে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করে নিতে পারে তবে অনেক প্রান্তিক যাত্রী যারা অনলাইন সেবার বাইরে রয়েছেন তাদের জন্য কিছুটা ভোগান্তি হলেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে যাত্রীদের মাঝে কিছু লোক আছে যারা ইন্টারনেট ইউজ করে না তাদের জন্য উত্তরবঙ্গের সব টিকিট পঁচিশ হাজার সাতশো আটাত্তর জন টিকিট পাবেন তাই না এই ভারতের কেউ পাবেন না 
যদি বারো লক্ষ লোক ভিড় করেন তাতে বারো লক্ষ লোক তো আর টিকিট পাবেন না তবে রেলের ঠিক উল্টো চিত্র ছিল সড়ক পথে শুক্রবার ছুটির দিনে সেহেরির পরে লাইনে দাঁড়ান বাসের আগাম টিকিট প্রত্যাশীরা ভালোই লাগতেছে টিকিট পাইলাম দুই ঘন্টা ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে টিকিট নিলাম ঈদ যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে সড়ক ও রেলপথে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা ঈদের কেনাকাটায় ব্যস্ত রাজধানীবাসী ছুটির দিনে মার্কেট শপিং মলে উপচে পড়া ভিড় ছিল ক্রেতার উৎসব মানে নতুন পোশাক প্রসাধনী তাই তো ঈদ ও নববর্ষকে ঘিরে মার্কেট শপিং মলগুলোতে ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড় সাপ্তাহিক ছুটির দিনে শুক্রবার সকাল থেকে ক্রেতা পরিপূর্ণ ছিল মার্কেট শপিং মলগুলো তবে বেলা বাড়ার সাথে সাথে ক্রেতাদের উপস্থিতি আরও বাড়তে থাকে ঈদের বাকি আর মাত্র দু সপ্তাহ তাই শেষের দিকে ভিড় এড়াতে আগে ভাগে পরিবার পরিজনকে সঙ্গে নিয়ে বাহারি ডিজাইনের মধ্যে নিজের পছন্দ করা পোশাকটি খুঁজে নিচ্ছেন নতুন পোশাক কিনতে শিশুদের উচ্ছ্বাস একটু বেশি এবার ঈদে পোশাকের বাহারি ডিজাইন নিয়ে সন্তুষ্ট ক্রেতারা তবে গরমে সুতি আর সাদা পাঞ্জাবিতে বেশি ঝুঁকছেন ক্রেতারা পাঞ্জাবি আমার জন্য আব্বুর জন্য আর এক ভাইয়ের জন্য নিলাম গতবারে তুলনায় এবার ঈদে চাহিদা অনুযায়ী ব্যবসা করার প্রত্যাশা বিক্রেতাদের রায়দুল ইসলাম শুভ সময় সংবাদ ঢাকা রমজানের মাঝামাঝি মুরগির বাজারে কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে প্রতি কেজি ব্রয়লার বিক্রি হচ্ছে দুশো টাকায় মাছের দামও কমতির দিকে ঈদ কেনাকাটার প্রভাবে বিক্রি অর্ধেকে নেমেছে বলে জানান ব্যবসায়ীরা শনিবার থেকে চিনির দাম তিন টাকা কমিয়ে বিক্রির কথা থাকলেও সরবরাহ অজুহাত দিচ্ছেন দোকানরা দোকানদাররা কাজল আবদুল্লার রিপোর্ট দুমাস আগের তুলনায় এখনও বাড়তি দামে বিক্রি হচ্ছে মুরগি এমন দাবি ভোক্তাদের তারপরও স্বস্তি মিলছে বাজারে হু হু করে দুইশো আশি টাকায় ওঠা রেকর্ড বয়লার মুরগির দাম দুশো টাকায় নামায় একইভাবে পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকা কমে তিনশো ত্রিশ টাকায় বিক্রি হচ্ছে সোনালি মুরগি তবে বেচা কেনায় প্রভাব পড়েছে ঈদ কেনাকাটা শুক্রবার রাজধানীর কারণ বাজারে বিক্রেতারা জানান দাম কমলেও তাদের বেচা কেনা কম পর থেকে অনেক খারাপ কারণ আমরা আগে মুরগি ঢুকাইতাম দুইশো আড়াইশো পিস ক্রেতা সংকট মাছ বাজারেও রোজার শুরুতেই ভোক্তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে কেনার পর যেন একটু দম নিচ্ছেন কেজি প্রতি দামও বিশ থেকে ত্রিশ টাকা কমেছে বলছেন ব্যবসায়ীরা মোটামুটি দাম কম আমি থাকি হাতের পুলে কিন্তু বছর জুড়ে চলা চিনিবাজির খেলা কোনো মতেই থামানো যাচ্ছে না বাণিজ্য মন্ত্রণালয় শনিবার থেকে প্রতি কেজি চিনির দাম তিন টাকা কমানোর ঘোষণা দিয়েছে কিন্তু সরবরাহ সংকট থাকায় এর সুফল নিয়ে সন্দিহান খোদ ব্যবসায়ীরাই বাড়ার কোনো স্কোপ নাই মানে কমেরই স্কোপ বেশি যেই কোনো মালই মনে করেন দাম বাড়ে না কারণ ওই হয়তো মনে করেন এক সপ্তাহ সমান সমান থাকে আবার দু এক টাকা কমে নালে দু এক টাকা বাড়ে এরকম আমি কয়েকটা দোকানে জিজ্ঞেস করলাম ফ্রেশ চিনি আসেনি বাজারে গরুর মাংস সাড়ে সাতশো টাকা আর খাসির মাংস প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে এক হাজার পঞ্চাশ টাকায় কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা হজের চূড়ান্ত নিবন্ধনের সময় সীমা আবারও বাড়ালো সরকার কোটা পূরণ না হওয়ায় অষ্টমবারের মতো এগারো এপ্রিল পর্যন্ত নিবন্ধনের সময় সীমা নির্ধারণ করা হয় করোনাকালের নিষেধাজ্ঞা পেরিয়ে এবছর বাংলাদেশের জন্য পূর্ণ কোটায় এক লাখ সাতাশ হাজার একশো আটানব্বই জনের হজের সুযোগ দেয় সৌদি সরকার যা গতবারের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি ঘোষণার পরেই পবিত্র কাবা শরীফে গিয়ে মহান রবের দরবারে নিজেকে সোঁপে দিতে স্বপ্ন দেখতে থাকেন ধর্মপ্রাণরা 
তবে চলতি বছর দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ মূল্যের হজ প্যাকেজ ঘোষণা করাই বাস্তবতার সঙ্গে আবেগের পারদ কমতে থাকে সপ্তমবারের মতো চূড়ান্ত নিবন্ধনের সময়সীমা বাড়িয়েও কোটা পূরণ করতে পারেনি বাংলাদেশ ফলে নিবন্ধনের সময়সীমা আবারও এগারো এপ্রিল পর্যন্ত বাড়াল সরকার চলতি বছর জনপ্রতি সরকারিভাবে হজের খরচ ধরা হয়েছে ছয় লাখ তিরাশি হাজার আঠারো টাকা আর বেসরকারিভাবে গুনতে হবে ছয় লাখ বাহাত্তর হাজার ছয়শো আঠারো টাকা হজ প্যাকেজে সৌদি অংশের খরচের হিসাব সমান হলেও বিপাকে পড়তে হয় বিমান ভাড়া নিয়ে গত বছর যেখানে বিমান ভাড়া ছিল এক লাখ চল্লিশ হাজার টাকা সেখানে চলতি প্যাকেজে এক লাফে বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় দুই লাখ টাকা এ নিয়ে দেশের উচ্চ আদালত থেকে শুরু করে সরকারি বেসরকারি নানা মহল থেকে দাবি উঠলেও নিজেদের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ভাড়া কমানোর বিষয়টি নাকচ করে বিমান সবশেষ বিমান ভাড়া কমাতে প্রধানমন্ত্রী বরাবর চিঠি দেয় হজ এজেন্সিজ অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ হাবের মতে চলতি বছর হজ প্যাকেজে প্রায় আটান্ন হাজার টাকা অতিরিক্ত বিমান ভাড়া আরোপ করা হয়েছে যা অযৌক্তিক এদিকে হজের খরচ নিয়ে সমালোচনার মধ্যে আগামী বছর খরচ আরও বাড়ার আভাস দিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয় হারাম শরীফের আশপাশে সংস্কারের জন্য হোটেল ভেঙে ফেলায় আগামী বছর হজের খরচ বাড়তে পারে বলে গত দুই এপ্রিল এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায় ধর্ম মন্ত্রণালয় চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী আটাশ জুন পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে তোহাখান তামিম সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার জাতীয় সংসদের রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদের শেষ ভাষণ সংঘাত ছেড়ে আলোচনার আহ্বান সরকারের ধারাবাহিকতায় সম্ভব হয়েছে উন্নয়ন বললেন প্রধানমন্ত্রী ভূমি ধস ঠেকাতে দেয়াল নির্মাণ করতে গিয়েই পাহাড় ধস চট্টগ্রামে মৃত্যু নিয়ে জেলা প্রশাসনের দুই ধরনের তথ্য তিন থেকে নিহতের সংখ্যা নামিয়ে আনা হল একে এই ছিল রাতের সময় সঙ্গে থাকুন সময়